我是开麦拉的主持人，爱吃狗粮的猫。今天要分享的一本书，书名是《世界最有价值：新创公司成功秘密》。这本书会选择分享这本书，是因为喜欢创业的故事，可以从故事之中找到自己可能可以努力的方向。确实看完之后，也从中学到很多不一样的知识，希望能分享给大家。在介绍抖音之前，先介绍创办人过去的经历。抖音的创办人是张一鸣，老家是在福建西边龙岩市孔夫村，传统以经商茶叶文化为。大约是幼稚园读到第二年时，张一鸣的爸爸就订了《儿童周报》读物，从此养成了阅读的习惯。初中时，每周阅读二三十份报纸，从地方小报到全国性的日报，每篇文章都一字不漏的阅读。张一鸣回想，如果小时候有 Kindle 和 iPad， 有维基百科和 YouTube 可以看，他一定会比现在聪明的更多。张一鸣在求学阶段不会随波逐流，他常依据既定的条件来简化复杂的决策流程，并对单一结果深信不疑。虽然出现的结果往往不同于别人预期。以选择就读南开大学为例，这所大学是中国的前二十大学府。然而，对于年轻的张一鸣来说，真正重要的是冬天下雪、交到女友、离家的自由以及临近美味的海鲜。在大学时，他追求的是有耐心、能独处，并基于长期思考做判断，而不受短期因素所干扰。耐心的等待，努力的事情逐步发生。这对创业来说是一个非常重要的特质。在入学前，一开始想读生物，只可惜分数不够高，只好退而求其次读电机工程。但没读多久，又转读软体工程。他的看法是。电机工程没有太多机会可以将教科书的理论应用在现实生活中。反观电脑城市设计的周期短很多，可以更快速的看到成果。这段时间，张一鸣给自己一个称号“道德状元郎”，努力追求自我成长。课余时间不是在写程式，阅读就是在修电脑。之后，他认为这三件事对于他培养耐心、知识和友谊有很大的帮助。大学四年，张一鸣的成绩一直很不错，但不是很出色。他的同学和老师都没有想到，这个不起眼的边缘人，甚至有些无趣的同学，会成为世界上最有成就的企业家之一。在大学时，虽然很内向又目标导向，但还是很重视友情和同事情谊。张一鸣曾经拿接案赚取的一一小部分钱，和一起熬夜赶作业的同学吃烤肉。在这个时期，认识同宿舍的梁汝波，两人共用学电脑学程式，周末一起打羽毛球。梁汝波形容好友主要人生观是追求卓越，或者是努力逃脱平庸的重力。这可以解释张一鸣为什么毕业就投入创业，和两个同学开发办公室系统软体，但出席的创业计划失败了，因为他的概念对于当时的中国市场而言太先进。另外一部分是因为团队未能有效宣传产品能够带来的好处。张一鸣想要寻找新挑战，将软体工程资历和联络资料张贴到网络论坛找工作。在网络上，有一位南开校友看到后联系，并邀请他加入新创事业旅游酷讯。于是，这家新兴主打网络机票与饭店搜寻引擎网站的公司，请张一鸣到北京面试。面试时，张一鸣提出一个很有用的建议，帮他们改善技术问题，让面试官印象深刻。训工作期间，张一鸣曾经带领四十到五十人的团队，负责所有后端技术，同时也负责很多产品相关的功能。除此之外，还把握机会，尽可能充实自己，甚至跟着销售团队一起拜访客户。因为这样的经历，对于多年后成立字节跳动第一支广告销售团队很有帮助。另一方面，酷讯的创办人陈华野心很大，努力想成为中国的谷歌，但那时百度已经难以撼动，并且成功阻挡谷歌抢夺市占。张一鸣明白，在一般搜寻领域和百度竞争的机会已经过去，转而注意规模较小但仍然可观的旅游垂直搜寻市场，包括订机票、饭店旅游。邓华远大的梦想，想要有一天能够挑战坚不可摧的百度，这个梦想渗入很多酷讯人的心中。没有想到，最后实现梦想的就是张一鸣。然而，很不幸的是。酷讯才在市场上越来越受欢迎，公司的创办人却离开，陷入管理不当的混乱期。张一鸣体认到是时候上前迈进。二零零八年进入北京微软亚洲研究院，就要能在全球最负声望科技公司好好学习。在微软的那一段时间，张一鸣形容那是生涯中最无聊的一年。转换到
步调缓慢、规则一大堆的环境，给他很大文化冲击。他发现自己半天的时间都没事做，太无聊，要投入他最喜欢的习惯。他坦诚阅读很多书，这段时间大量阅读，内容丰富的自传。在微软期间，张一鸣于北京买下人生第一栋房子。一般而言，我们会和同事朋友一起讨论，和家人认真商量，找多家房产公司比较，亲自到各个建商参访很多次。但对张一鸣的方法当然不同，他设计一套软体程式，把网络上关于北京房价所有资料放入资料库，做出多张 Excel 试算后进行排序，所有选项，最后得到单一最佳的答案。他拿着这个资料去找房仲，只给一个简单的指示：帮我在这个区域找一间公寓。一年后，那间公寓涨了一倍以上。当然，此时整个市场都在上涨，但当一名那一区涨最凶。后来出售那一间公寓，创立字节跳动，此举清楚证明张一鸣对出席团队成员和投资人是全力以赴的。张一鸣在酷讯期间认识另外一位年轻的企业家王兴，呃，王兴当时二十九岁，比张一鸣大四岁，父亲也开工厂，同样。读电脑工程，王兴看到脸书的成功，激励了他放弃在德拉瓦大学的博士课程，走向成为网络创业家。王兴说服张一鸣加入他的新创事业范佛，这是专为中国市场打造的山寨推特。张一鸣在微软待了一段时间，重回新创的世界，又有了如鱼得水的感觉。他担任技术合伙人，负责范佛的搜寻功能和社群分析。张一鸣后来回想范佛的时期，一大领悟是使用社交网络和取得资讯是多么不同的两回事。在范佛或推特。这样的平台都是在和朋友沟通、保持联络、分享想法，同时他们也在消费资讯、分享新闻和感兴趣的文章。但是这两个是很不同的需求，而能够区分这两点，对于张一鸣日后设定自己的跳动出席的方向很有帮助。在二零零九年七月，因为乌鲁木齐爆发回教抗议事件，北京当局开始强力网络镇压，范否的发展戛然而止。一年半后，范否终于获。准重开，但新兴的业者新浪微博已经兴起，赢得中国 Twitter 的称号。范否一系关闭，让张一鸣体会到违反中国法律的严重性。不久，王兴事业转移到下一个产品美团，成为中国最大美食外送平台、餐厅指南网站之一。在酷旭工作时间，有一个重要的关键投资角色值得介绍，就是海纳中国。海纳中国创投基金。的常务董事长王琼，他很了解张一鸣，因为当初是他带领海纳对酷讯进行投资。张一鸣的能力让他印象很深刻。王琼对张一鸣的印象来自酷讯的次要业务，一个主打房产资讯的搜寻部门。因为这个部门看起来比旅游和饭店搜寻业务更有利可图。在饭否。网站关闭后，上投业者王琼赶紧抓住这个机会，说服张一鸣加入新创事业，成立九九房网。因为王琼看中他曾经带领团队多次创业，从中学习领导能力和技术知识。当时中国网络业发展迅猛，智慧型手机的普及，推动了九九房网的发展。自二零一一年十二月，九九房网每天有三十万访客，成为中国三大房产资讯网站之一。张一鸣观察，二零零一年初，多数的上班族在通勤时还在用报纸看新闻，后来没隔几个月就用手机看新闻，认为这是一个千载难逢的机会，可以透过手机来触及每个人，并成立更大规模的事业，就决定辞掉九九房的执行长职位。张一鸣和梁汝波共同开发九九房网公司，不算大获成功，但从很多指标来看。都表现不错。另一方面，张一鸣证明有能力带领团队。九九房网已经是张一鸣六年内第四次创业。他接触了多种工作环境、技术产品，工作经历横跨多个垂直面，从企业软体、旅游到房地产都有涉猎，在经营内容、入口、搜寻引擎、社交网络等方面吸收了实用的技术和知识。同时也体验过各种公司文化的管理风格。在全中国人都在和家人庆祝农历新年时，一周的假期结束，张一鸣便和一开始说服他经营九九房的投资人王琼联络。三个月前，他告诉王琼，他要趁着新手机网络风潮，在房产以外找某种事业来做。现在他对于某种事业有了清楚的想法，两人开始交谈。王琼被张一鸣卖房创业的行为打动。愿意提供天使投资八万美元，另外保证主导公司下一轮投资。王琼无疑是字节跳动发展史上最重要的投资人。那天他和张一鸣咖啡厅会面是事业生涯的关键时刻，那笔交易是每个创投家梦寐以求的。
张一鸣筹措到创业的款项，就在景丘家园成立最早的办公室。办公室的周围都是重点研究大学，北京理工大学和清华大学，距离北京西区中关村科技园区十分钟车程。当新创事业尚未获得消费者青睐，也没有足够资金可以搬移到正式的办公大楼，通常会采取月租两万人民币，一间大概四房两卫的。公寓进行办公，张一鸣很认真看待人力聘雇，早期亲自为技术职位应征数百人，经过几轮严格筛选后，建立核心团队。另外，他还从老公司九九房带了一些重要人才，包括大学时期的梁汝波。在挑选字节跳动公司的名称时，张一鸣采取很不传统的方式，先取英文名，再回头决定中文名。经过脑力激荡，团队想出 By Dance， 据说灵感是来自贾伯斯名言：“只有科技还不够，科技要结合博雅素养，结合人文，才能产生让人心中想起乐章的成果。”张一鸣观察到，中国没有一样产品能解决三大手机用户的痛点：屏幕小、时间碎片化、资讯超载。二零一零年初。张一鸣满脑都在想资料探勘和资料推荐，研究中国和美国所有主要网络内容平台。他得出一个重要观察：在中国 APP 商店排行最高，很多非游戏的 APP 是以轻娱乐为主。早期的字节跳动开发者黄河曾说：“我们决定先透过轻娱乐打开市场，因为市场对于娱乐的需求很明确。”字节跳动甚至还未正式登记公司，成立不久，团队就匆匆做出一款 A P P 搞笑囧图，提供让人看了成瘾的有趣名音和搞笑图片。接着很快推出第二款内涵段子，采取网络名音为主的类似定位，结果内涵段子立刻爆红，几个月数百万使用者。两款 A P P 相似，但成绩迥异。追根究底，是因为名称取得好，以及优化资料库储存效能。二零一二年。前半年，公司推出几款 A P P 测试市场，实验不同主题和方向。中国多数的媒体入口网站都是采用真人编辑、人力筛选内容，基本上依循一九九零年代由雅虎和新闻普及化模式，变化不大。张一鸣相信这套模式在手机时代已经不再适用，他认为新闻搜寻过程将完全去除真人。改采用大数据和机器学习自动系统。今日头条是让讯息和人更广泛和高效的匹配。头条的意思是最重要的新闻，加上今日有了更多及时性，也就是当今最重要的新闻。和轻娱乐相比，使用的频率很高。即使人们只有一点休闲时间，也会打开新闻 APP 看最新的头条。保留率，新闻也优于上架寿命多半不长的手机游戏。掌握最新状况是人类基本需求。一旦使用者需求养成，一款新闻 APP 通常不会被删除。当一名争取第二轮投资时，拿到事业计划完全以旗舰 APP 为核心。但要争取资金不容易，黄琼亲自介绍张一鸣和他的创投界朋友认识，至少二十人，没有半个人对字节跳动的未来乐观。一个个拒绝张一鸣，其中一个人只和张一鸣聊了十五分钟就离开，之后向王琼抱怨。和这种小孩子见面不是我的投资风格。张一鸣看起来太娃娃脸了，讲话速度轻，声音轻柔，给人的感觉像温润儒雅的软体设计师，不是强悍的事业领导者。只有几个人愿意考虑，但投资的资金不多，低于张一鸣的预期。Y Combinator 是戏股最具声名、参与新创事业加速器的公司。二零一一年，他们重大宣誓，我们要提供四十三家公司。每一家十五万美元的资金，这是史无前例的地毯式投资，只看加速器的声誉，甚至很多新创业者都没看过。那时有一个来自旧金山的华裔年轻企业家黄贡宇，是当天坐在台下的听众之一。呃，他的新创企业原本是新闻聚合器，那时转换为经营广告分析平台。他想都没想到，感激抓着。米尔纳给的投资机会离开 Y Combinator 后，黄光宇的新创事业被 Twitter 收购。他决定离开紧张的创业生活，休息一下。到中国两周，黄光宇想要了解蓬勃发展科技业的现况，兴奋地到处寻找天使投资的机会。他透过人脉认识海纳的王琼，王琼再介绍他认识张一鸣。就这样，黄光宇最后来到景丘家园的第四栋，站在字节跳动改装成办公室的第一间。公寓，张一鸣欢迎远道而来的访客
，耐心的详细说明正在做的事，包括他们设计十几款 A P P 新闻聚合器、个人化推荐系统。黄冠宇很震惊，他的技术品质和美国看到的不相上下。张一鸣讲求技术，有野心，思绪非常清楚。黄冠宇在美国认识的企业家相品绝对同样值得敬佩。在这次会面不过九十分钟，但黄冠宇看到的已足以让他知道他要投资。他回美国后往。王琼持续透过电子邮件和他保持联系，协助促成投资事宜。后来，中国本地所有投资者都拒绝字节跳动后，王琼回头找黄贡宇，问他美国是否认识任何有兴趣的人。黄贡宇立刻浮现一个名字——尼尔纳。事后证明，字节跳动的第二轮投资是很多创投者最后的机会，因为字节跳动很快成为独角兽。取得米尔纳的支持是个转捩点，公司因而能从改装的公寓搬到正式的办公室——银都大厦，大约距离旧办公室一公里，同样是知春路上。除了头条，还有许多后来中国家喻户晓的网络公司都集中在这一区，包括食品外送巨擘美团，经营者是张一鸣的朋友王鑫，还有手机厂小米。大楼一楼是沃尔玛超市，字节跳动在楼上。上班服装一样休闲，继续由公司聘请厨师为员工准备免费餐点。二零一五年，冲绳小岛与员工旅游后，张一鸣提出自己的想法，也许到了应该尝试短影音的时候。然而，腾讯的微视和微博的秒拍，以及早期的短影片 App、美拍及快手，已站稳地位，拥有大批的活跃用户。很多人评估字节跳动已经错过良机，但字节跳动评估不想成立长影片平台，因为在中国的竞争已经很激烈了。有百度、阿里巴巴、BAT 巨擘支持的三大平台烧钱抢市占，这些平台成功需要靠高预算的专业内容，这无法让字节跳动发挥优势，而短影音可以符合既有公司技术的护城河。当字节跳动决定加入短影音的市场，决定先模仿当中最优秀的业者，晋级的策略是三个产品，分别是模仿 YouTube 的西瓜影音，模仿中国快手火山小视频，以及模仿 Musical 里的 A Me。在上述三个 App 里 ，A Me 的成功机会最不乐观，因为 Musical 里在美国青年没有功课过多。课后需要补习的情况，让管理团队对 A Me 的发展产生质疑。很多人认为这种以娱乐为主的短影音 App 不适合中国，对 A Me 得到的资源相对稀少，大笔的预算都拿去推广明显奏效的火山小视频。字节跳动的员工那时已经超过两千人，但 A Me 的团队不到十人，运作的方式有点像大型组织内的小型新创事业。由张一鸣的大学实习室友杨鲁波管理 ，A Me 刚开始。表现不佳 ，App 本身设计不好，有很多城市的错误，功能很阳春，定位也不够明确。想要同时吸引前青少年时期的孩子、青少年和二十出头的人，透过改名和品牌重塑，专注在更精准的目标族群——时髦的都会年轻人。使用这个 App 最重要的元素是音乐，创作者和观众都会不自觉地跟着音乐舞动身体。一个团队成员从这个概念得到灵感，创造出抖音这个名称。二零一七年下半，抖音已经在中国证明它的价值，并用尖端技术奠定了快速成长基础，包括影片分析和真实滤镜。字节跳动的专属推荐引擎，至少在理论上应该都能超越地理樊篱，但是这个假设有待团队证实。中国本地的网络有太多独一无二的特质 ，App 通常都会为。当地的习惯和偏好量身打造，因此在中国流行的 App 另外创造一个国际版本，抖音也不例外。公司讨论后，首先更改的是名称，黑色的视觉识别标志维持原状。TikTok 是时间的 deduction， 代表这个平台的影片时间很短。TikTok 以多种语言发音都很容易，但是是以音频为主的 App， 内容简短。后来西方市场增添一个口号，让每一秒都很重要。这是给内容创作者的讯息，强化平台内容简短的特质。字节跳动的全球化之一，先是将二零一七年二月份以五千万美元代价并购洛杉矶的 Flipgram。该款 APP 可以将手机的照片集中，变成搭配音乐的幻灯片播放。除了 Flipgram 在
二零一六年十月还并购了印度的新闻聚合器 App Daily Hum， 以及二零一六年十二月收购印尼的 App Bank， 让张一鸣取得当地重要的经营技术诀窍和专业知识。二零一七年末 ，Musically 投入时间心力，试图提供多样化的服务，但都未能得到消费者青睐而有始无终。越来越多迹象显示 ，Musically 的成长和互动率已经过了巅峰 ，TikTok 却在亚洲各个市场让人看到值得乐观的进步，包括出了名很难打进去的日本市场。所幸 Musically 若要贩卖给大企业，仍处于有利的地位，追求者不少，即使成长停滞。Musically 仍然是很有吸引力的并购标的。脸书就曾和 Musically 在门罗市的脸书总部讨论并购，但因为 Musically 使用者太年轻，和老板是中国人抱持疑虑。当时富盛是 Musically 的天使投资人，也是猎豹移动的执行长。手机 App 开发公司在全世界拥有数十亿使用者。猎豹移动为了开拓。全球市场投资 Musically 五百万人民币，大约七十万美元。当时很少人相信 Musically 有多大成功希望。猎豹移动当时的投资总经理说：“大家都觉得做出搭配音乐十五秒的影片根本没有技术门槛。”快速成长的字节跳动长期以来一直怀着进军全球的野心，又愿意砸大钱争夺并购 Musically， 当然进入最后决选名单。张一鸣和 Musically 共同创办人是多年旧事，但直到二零一七年春天才开始和字节跳动负责并购案的主管柳真，原本是 Uber 的中国发言人，认真开始讨论。Musically 董事长透露，要谈成案子，张一鸣必须想办法和富盛协商，但这笔生意不好谈，要满足富盛的严苛要求。最后的协议是把三笔交易绑在一起。张一鸣同意以八千六百万美元的代价买下猎豹移动的新闻聚合器 App“ 新闻共和国”，投资猎豹移动的直播平台 l i v e m e 五千万美元。对 Musically 与投资人而言，八亿美元的并购案是很让人满意的报酬。对自己的跳动来说，并购 Musically 可以同时达到数个目标，取得西方市场庞大的使用群很划算，因为 Musically 和 TikTok 亚洲使用者很少重叠。这本书的作者虽然是一个外国人写的，但是对于抖音的发展历程描述很详细。字节跳动能够从模仿开始，快速的在市场上犯错学习的精神，非常值得我们学习。以上的分享就到这，希望大家会喜欢这次的分享。